கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இது உங்கள் அற்புதத்தின் நேரம் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத இன்றும் ஜீவிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமது வாழ்வில் அதிசயங்களை செய்கிறார் அதிசயமானவர் என்பது இயேசுவின் நாமம் அவரால் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றும் இல்லை உலகம் முடியாது என்று சொல்லும் காரியத்திலிருந்து ஒரு புது துவக்கத்தை இயேசுவால் செய்ய முடியும் இயேசுவை ஒருமுறை சுவைத்து பாருங்கள் இன்றைக்கும் உங்கள் வாழ்வில் ஓர் அற்புதத்தை செய்வார் இப்பொழுதும் ஆண்டவர் செய்த அற்புதத்தை நாம் காண்போமா என்னோட பேர் புஷ்ப சைலா என் சொந்த ஊர் சபத்தியாபுரம் எனக்கு திருமணமாகி ரெண்டு ஆண் குழந்தைகள் இருக்காங்க மூத்த மகன் பேர் எட்வின் ஜோஷ்வா இளைய மகன் பேர் கிப்சன் அல்வின் என்னோடய கணவர் டெய்லர் வேலை பார்க்குறாங்க என்னோடய மூத்த மகனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மே மாதத்தில் இருந்து வயிறு வலி இருந்துகிட்டே இருந்தது வாமிட் இருந்தது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் நாங்கள் லோக்கல் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போய் பார்ப்போம் அங்கே வந்து டேப்லெட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு டேப்லெட் கொடுத்து விடுவாங்க அப்போ சரியாயிரும் அப்புறமா ரெண்டு நாள் கழித்து எனக்கு வயிறு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் சாப்பிடும்போது வயிறு வலிக்குது வாமிட் வர்ற மாதிரி இருக்குது எனக்கு சாப்பிடவே முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் பின்னா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போது வயிறு வலிக்குமா நடக்க முடியல பேக்லாம் தூக்க முடியலம்மா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர்ற வழியில் பேகு பேக் வச்சலாம் தூக்கிட்டு வர முடியாது பாதி வழியில் அப்படின்னு நின்று உட்காந்துருவேன் பேக்லாம் ஸ்கூலுக்கு நான் தான் தூக்கி கொண்டு போய் கொடுப்பேன் கூப்பிட்டு வரும்போது நான் தான் கூப்பிட்டு வருவேன் நான் விளையாடும் போதுலாம் ரொம்ப மூச்சாகும் அதில் விளையாட முடியாது ரொம்ப வயிறு வலிக்கும் அதனால் நான் விளையாடாமல் வீட்டில் வந்து படுத்துருவேன் வயிறு எப்போ வயிறு வலி வந்தாலும் இடது பக்கமாக கையை பிடிச்சிட்டு அப்படியே உட்காந்துருவான் ஏமா எனக்கு வழி தாங்க முடியலம்மா அப்படின்னு சொல்லி சாப்பாடே இல்லாமல் ரொம்ப வெயிட்லாம் உடம்பு வெயிட் ரொம்ப குறைஞ்சிடுச்சு சாப்பிட சாப்பிட முடியாது அமட்டும் சில நேரம் வாங்கி பண்ணிடுவேன் ஒருவேளை கேஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாமோ அப்படிங்கிறதுல வீட்டில் இஞ்சி சாறு எடுத்து கொடுப்போம் அது குடித்தாலும் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வழி இல்லைமா அம்மா திரும்பவும் அதே மாதிரி வலிக்குமா அம்மா இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதமாக பயங்கர வயிறு வழியிலலாம் கஷ்டப்பட்டான் ஜூலை ஒரு பதினேழாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இங்கே சாயங்காலம் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தவுடனே யூரின் பிளட்டாக போதுமா அப்படின்னா உடனே நான் புதுக்கோட்டையில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனோம் டாக்டர் வந்து உடனே ஸ்கேன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க வெள்ளிக்கிழமை ஸ்கேன் பண்ணணும் யூரின் டெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க யூரின் டெஸ்ட் கொடுத்துருப்போது ரிசல்ட் வந்து சண்டே வந்து வாங்கிக்காங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ சண்டே ரிசல்ட் வரும்போது குடல் வாழ்வு இருக்குது நூறு கிட்டத்தட்ட மூணு மாதமாகவே அவனுக்கு வளர்ந்து மூணு மாதம் ஆயிட்டுமா பழுத்து வெடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது அதனால தான் அந்த யூரினில் வந்து பிளட்டும் சலமுமாக போயிருக்கு இம்மிடியட்டாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க ரிப்போர்ட் வந்தவுடனே அந்த ரிப்போர்ட்டை கையில் வாங்கும்போது எனக்கு கை கால்லாம் நடுங்கிட்டு ரொம்ப பாரமாக அழுதுட்டேன் அந்த இடத்துல அப்படியே உட்காந்துருந்தா அழுதுட்டேன் அவங்க சொன்ன உடனே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பாரம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு எங்களுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல ரொம்ப குடும்பமாக கலைஞ்சி நின்னும் ஹாஸ்பிட்டலில் அழுதுட்டு இருந்தோம் என்ன பண்ணனே தெரியல ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னால் ஜோலிசு வைக்கிறதுக்கோ எதுக்குமே வழி இல்லை பையனை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதுகிட்டு இருந்தான் என்னப்பா என்னப்பான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல மூணு மணிக்கு என்கிட்ட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு அஞ்சு மணிக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் நாற்பதாயிரம் கெட்டுங்கன்னு சொல்கிறாங்க பையனோட நிலமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் எனக்கு ஜிஹெச்சுக்கு ரெஃபர் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஜிஹெச்சுக்கு ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அதே நாள் வந்து சண்டே அஞ்சு மணிக்கு ஜிஹெச்சில் போய் அட்மிட் ஆன ஐசியூவில் வச்சுருந்தாங்க அவங்க பழைய ரிப்போர்ட்லாம் காமிச்சேன் இந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்லாம் காமிக்க சொல்ல அவங்க அதை பார்த்துட்டு யூரினில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷனை சரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்களே சார்னு சொல்லி கேட்க சொல்ல அந்த டாக்டர் சொன்னாங்க ஆமாம் அந்த கண்டிஷனில் தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் தானே இருக்கீங்க பயப்படாதீங்க வெடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி தாங்க முடியாத அளவுக்கு அவனுக்கு பெயின் இருக்கும் வாமிட் இருக்கும் காய்ச்சல் இருக்கும் அதை வச்சு நாங்கள் அந்த சிம்டம்ஸை வச்சு நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுவோமா பயப்படாதீங்க இங்கே தானே இருக்கீங்க யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் சரியாகிட்டு நிறைய தண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க பையன் வந்து கழுத்து கட்டி பிடிச்சிட்டு என்ன வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிருங்கப்பா அப்படின்னு அங்கே வச்சு ரொம்ப அழுத்
ரொம்ப பாரமாக இருந்தது அவனை பார்க்கும்போது ரொம்ப மனசு வேதனையாக இருந்துச்சு அவனும் ரொம்ப சோர்ந்துட்டான் அம்மா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குமா எனக்கு ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணுவாங்களான்னு சொல்லி அவன் கே அந்த வார்த்தை எனக்கு ஆப்ரேஷன் ஆமா எனக்கு வயிற்றுல என்னதுமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்கும்போது என் இருதயமே நொறுங்கின மாதிரி இருந்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது தான் நாலு மாவடியில் உள்ள ஏசு விடுவிக்கிறார் ஊழியத்துக்கு ஃபோன் மூலமாக தொடர்பு கொண்டு ஜோ மன்னனே அவங்க எனக்கு ரொம்ப ஆறுதல் சொன்னாங்க பயப்படாதீங்க சிஸ்டர் பையனுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது குடல் வாழ்வு வெடிக்காது கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்வாங்க நீங்கள் அதிகமாக தேவனை சோஸ்திருத்திட்டே இருங்க கர்த்தர் எனக்கு பைய பையனுக்கு பரிபூர்ண சுகம் கொடுத்தார் கர்த்தருக்கு நன்றி நன்றின்னு சோத்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருங்கன்னு சொன்னாங்க அதே போல் நானும் பையனுக்காக அதிகமாக ஏசப்பா என் மகனுக்கு பரிபூர்ண சுகம் கொடுத்ததுக்காக சோத்திரம் சோத்திரம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் பின்னா நாலு மாடி வாக்குத்தத்தம் நான் உன்னில் மகிமைப்படுவேன் சொல்லி வாக்குத்தத்தம் கத்தர் கொடுத்திருந்தார் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பிடிச்சி ஜோ பண்ணேன் உள்ள ஸ்கேன் நாலு பேர் ஸ்கேன் பண்ணி ஐந்தாவது ஆளாக எங்களுக்கு டோக்கன் கொடுத்துருந்தாங்க உள்ளே போகும்போது அதே ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த டாக்டரமாக ஸ்கேன் பண்ணாங்களோ அதே டாக்டரமாக தான் உள்ளே இருந்தாங்க எங்களை பார்த்த உடனே ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த கேஸை நான் அட்டன் பண்ணேன்னா நீங்கள் இன்னும் ஆப்ரேஷன் பண்ணாமையா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்போது பணம் இல்லைங்கிறனால நாங்கள் ஜிஹெச்சில் வந்து சேர்ந்துட்டோம் இங்கே யூரினில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷன்லாம் சரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது சரி பார்க்கலாம் படுங்கன்னு சொல்லி பையனை படுக்க வச்சாங்க பத்து நிமிஷம் டாக்டரமா அவனை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் அவனுடைய தலையில் கை வச்சு ஜோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் எஸ்ஸப்பா என் மகனுக்கு பரிபூர்ண சுகம் கொடுத்ததுக்காக நன்றி பரிபூர்ண சுகம் கொடுத்ததுக்காக நன்றி இந்த வியாதி மூலம் என் நாம மகிமைப்படுவதற்காக நன்றி இந்த வார்த்தையை சொல்லி ஜோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த டாக்டரமாக உட்காந்துருந்த சேர்லேருந்து ஒரு ஸ்டெப் அப்படியே பின்னாடி போயிட்டாங்க போயிட்டு குடல் வாழ்வு இருந்த இடமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டாங்க திரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு அவங்க ஸ்டாஃபில் கூப்பிட்டு இந்த கேஸை நான் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் நான் தான் அட்மிட் அட்டன் பண்ணி நான் பார்த்தேன் குடல் வாழ்வு இருந்தது இப்போ இருந்த இடமே தெரியல வெடிக்கிற ஒரு கண்டிஷனில் இருந்தது இப்போ இருக்கிற இடமே தெரியலன்னு சொல்லி ரொம்ப டாக்டர் ஆச்சரியப்பட்டாங்க டாக்டர்ட்டையும் சொன்னேன் கர்த்தர் தான் என் பையனுக்கு அறுபது சுகம் கொடுத்தாங்க நான் நாலு மாடியில் இந்த மாதிரி கால் பண்ணி ஜோ பண்ணி பரிபூர்ண சுகம் கர்த்தர் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க 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 வந்து அந்த அவங்களால திருப்பி திருப்பி இட்ஸ் ஏ மெடிக்கல் மிராக்கல் அப்படின்னாங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் நார்மல்னு சொல்லி அவங்க கையில் அந்த கேஷீட் கொடுக்க சொல்ல அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டு டாக்டர்கிட்ட ஓடி வந்து காமிச்சேன் சார் என் பையனுக்கு ஆப்ரேஷன் வேண்டாம் கர்த்தர் பரிபூர்ண சுகம் கொடுத்துட்டாங்க நார்மல் டாக்டர் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னேன் எனக்கு வயிறு வழியே இல்லை என் தம்பி கூட நான் நல்லா விளாடுவேன் நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வாடி தான் வருவேன் வேகம் பிடிச்சி போட்டு இருக்காங்க எனக்கு வயிறு வலிக்காது சாப்பிட முடிச்சில் எனக்கு ஒவ்வொருத்தையும் செய்யாது வாந்தி வராது இப்போ நான் நல்லா சாப்பிட்றேன் இப்போ நான் நல்லா இருக்கேன் வயிறு வழியே வரல இப்போ வீட்டுக்கு வந்து ஒரு மாதம் ஆகுது இப்போ அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறான் நல்லா சாப்பிட்றான் நல்லா படிக்கிறான் நல்லா விளையாடுறான் அவனுக்கு எந்த மாத்திரையும் இல்லை எந்த மருந்தும் இல்லை இப்போ அவனுடைய முகமே மாறிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறான் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறான் நல்லா இருக்கிறான் இவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை என் மகன் வாழ்க்கையில் செய்த கருத்திற்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் பெரிய மாணவர்களே இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளாக அழைக்கிற ஆண்டவர் நமது ஆண்டவர் இன்றைக்கும் உங்கள் நம்பிக்கையற்ற வாழ்வில் ஓர் அற்புதத்தை செய்ய இயேசுவால் முடியும் அவரை முழுமனதோடு விசுவாசியுங்கள் இப்பொழுதும் சகோதரர் மோகன் சி லாஸ்ரஸ் அவர்களின் இறை செய்தியை கண்டு பயனடைவோம் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இது உங்கள் அற்புதத்தின் நேரம் அற்புதம் செய்கிற இயேசு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் தேவை ஏதோ ஒரு காரியத்தில் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் தேவை ஒருவேளை வியாதியில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த வியாதி குறித்து அதனுடைய மோசமான சூழ்நிலை சொல்லி இருக்கலாம் பயந்து கொண்டு இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் தேவை ஒரு கடன் பிரச்சனை சூழ்ந்து வந்திருக்கிறது தேவைக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு கலங்குறீங்க ஒரு வழியும் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் தேவை குடும்பத்துக்குள்ள இந்த மாதுரர் போராட்டம் வந்துட்டு பிரச்சனை பெருசாகிவிட்டார் என்ன பண்ணுன்னு தெர
இப்படி ஏதோ ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் கலங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதில் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் தேவை அற்புதம் என்பது இயற்கைக்கு மேற்பட்ட ஒரு காரியம் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட ஒரு காரியம் நடந்தால் ஓ இது அற்புதமாக இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லாத அற்புதம் இயேசு இயற்கைக்கு மேற்பட்ட காரியத்தை செய்கிறவர் பாருங்க இந்த உலகத்தில் ஒரு உலாவின நாட்களில் குஸ்துரோக வியாதி கொண்டவங்க இயேசு தொட்ட உடனே உடனே சருமத்தில் மாற்றம் வந்து விட்டார் அது அற்புதம் படிப்படியாக சுகமாச்சு அப்படி இல்லை உடனே இம்மீடியட்லி அந்த சரீரத்தில் இந்த அந்த குஷ்ட்ரோக புண் மாறிட்டு கை விரல் எல்லாம் சரியாயிட்டு பாதிக்கப்பட்ட இந்த மூக்கு காது எல்லாம் அப்படியே பர்ஃபெக்டாக புதுசாக மாறிவிட்டார் அற்புதம் தானே இதை அதை பார்த்தவங்களும் ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க ஒரு பையன் செத்து போயிட்டான் வாலிபன் அடக்கமண்டு கொண்டு போகிறாங்க அவர் மறித்த பல மணி நேரம் ஆகிவிட்டார் வீட்டிலலாம் வச்சு எல்லாரையும் பார்க்க வச்சு இப்போ அடக்கத்துக்காக கொண்டு போகிறாங்க கல்ற தோட்டத்துக்கு போகிற பாதி வழியில் இயேசு வருகிறார் அந்த வாலிபனை சுகமாக்கி எழுந்துருன்னு சொல்லி அவனை உயிர் பெற வைத்து விட்டார் பெரிய அற்புதம் ஜனங்க ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க ஐயோ செத்து போனவனை உயிரோடு அவர் எழுப்பிட்டாரே இயற்கைக்கு மேற்பட்ட ஒரு காரியம் அதுதான் அற்புதம் உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட இனி முடியாது இனி அவ்வளவு தான் இல்லை ஒன்று செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏ சதில் செய்வார் அதுதான் அற்புதம் முடியக்கூடியதை செய்வது அற்புதம் அல்ல முடியாததை செய்வது தான் அற்புதம் இயேசு அந்த மாதிரி அற்புதம் செய்கிறவர் எனக்கு பதினாலு வயசில் இறுதியை வீங்கி வலதுகால் செயலற்று மரண படுக்கை டாக்டர்ஸ் கை விட்டுட்டாங்க இனி பிழைக்க முடியாது உங்கள் மகன் எங்கள் அப்பா அம்மா கூப்பிட்டு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க உங்கள் பையன் சில நாட்கள் அல்லது சில வாரங்கள் தான் உயிரோடு இருப்பான் அதனால் கவனித்து கொள்ளுங்க முடிந்தது இனி ஒன்றும் பண்ண முடியாது மருத்துவத்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான் ஒரு அற்புதம் நடந்தால் தான் முடியும் ஒரு மிராக்கள் நடக்கணும் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட ஒரு காரியம் நடக்கணும் அதைத்தான் இயேசு எனக்கு செய்தார் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்தார் என்னை தொட்டார் என்னை சுகமாக்கி நடக்க பண்ணினார் புது இருதயத்தை கொடுத்தார் ஆச்சரியம் அதுதான் அற்புதம் அந்த அற்புதத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டதுனால தான் நான் உயிரோடு கூட இருக்கிறேன் இன்றைக்கி எனக்கு அந்த அற்புதம் செய்ததுனால உங்களுக்கு செய்வார்னு சொல்லுகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அற்புதமான சாட்சியை நீங்கள் பார்த்தீங்க தானே அந்த சின்ன பையனுக்கு குடல் வாழ்வு அது வெடிச்சிட்டுனா உயிர் போயிடும் அவ்வளோதான் காப்பாற்ற முடியாது வலி தாங்க முடியாமல் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னாங்க குடல் வாழ்வு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஏழை குடும்பம் பணத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கஷ்டம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிடலாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு என்ன பணம் கஷ்டம் இலவசமாக சுகம் கொடுக்குற ஒரே ஒருவர் இயேசு அவர்கிட்ட ஜபம் பண்ணலான்னு சொல்லி இயேசு அடிக்கிறார் ஊழியத்தில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஜபிப்பதற்கு நாங்கள் ஆட்களை நியமித்திருக்கிறோம் எனி டைம் அதிகாலை ரெண்டு மணி மூணு மணி எந்த ஆபத்தான சூழ்நிலையிலையும் ஃபோன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஜப உதவி செய்ய ஆட்களை நியமித்திருக்கிறோம் ஏன் தெரியுமா இயேசு ஜபத்தை கேட்கிறவர் ஜபத்திற்கு பதில் கொடுக்கிறவர் ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கோப்பிடு நான் உனக்கு பதில் கொடுப்பேன்னு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எந்த ஆபத்து எந்த நேரம் வரும் நடுராத்திரில் வரலாம் விடியற் காலையில் வரலாம் எந்த டைம் தெரியாது அப்போ ஒரு ஜப உதவி தேவை சில சமயம் நம்ம நம்மளே ஜபிக்கலாம்னு சொன்னால் கூட நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு தடுமாற்றம் வரும் யாராவது நமக்காக ஜபிக்க மாட்டாங்களான்னு சொல்லி நான் என்னை ஆண்டு வர அநேகருடைய ஆசிர்வாதத்துக்காக ஜபிக்க பயன்படுத்துகிறார் ஒவ்வொரு வருஷமும் லட்சக்கணக்கான பேருக்கு நான் கை வைத்து ஜபிக்கிறேன் ஆனால் எனக்குன்னு ஒரு நெருக்கம் வரும்போது என் உள்ளம் எனக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு ஆளை தேடுகிறது யாராவது எனக்காக ஜெபிக்க மாட்டாங்களா என்ன நானும் பாடுள்ள மனிதன் நான் வந்து தேவதூதன் கிடையாது பாடுள்ள ஒரு சாதாரண மனிதன் எல்லாருமே அப்படி தான் நமக்கு ஜெபிக்க தெரிந்தால் கூட நமக்காக யாராவது ஒருத்தர் அந்த நேரத்தில் ஜப உதவி செய்வாங்களா அதுக்குத்தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஜெபிக்க ஆட்களை நியமித்திருக்கிறோம் பாருங்க அவங்க கூப்பிட்டாங்க என் பையனுக்கு இப்படி ஜோம் பண்ணுங்க அவங்க ஜபித்தாங்க ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னால் மறுபடி ஒரு முறை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா குடல் வால் காணவில்லை முன்னால் இருந்த ரிப்போர்ட் இப்போ இருந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்தா அதை காணவில்லை மறைந்து விட்டது என்ன ஆச்சு எப்படி நடந்தது இயேசு அற்புதம் அதான் இயேசு அற்புதமானவர் ஜபத்தை கேட்டு அவர் அற்புதம் செய்கிறார் ஜபத்திற்கு தூரம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது நீங்க எவ்வளவு தூரமான இடத்துல இருந்தாலும் சரி இங்கிருந்து ஜபிச்சால் அங்க அற்புதம் நடக்கும் ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு 
மற்ற இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் இயேசு சொல்லுகிறார் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜபத்தில் எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெறுவீர்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அதான் முக்கியம் விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கணும் இயேசு என் ஜபத்துக்கு பதில் தருவார் இயேசு எனக்கு அற்புதம் செய்வார் இயேசு எனக்கு விடுதலை கொடுப்பார் இயேசு இந்த மரண படுக்கையை மாற்றுவார் இயேசுவால் முடியும் அந்த விசுவாசம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு பொண்ணோ பொருளோ காசோ எதுவும் கேட்கல எதுவும் ஆண்டு கேட்கல பரிகாரமாக என்ன தருவ தட்சணை என்ன தருவ ஒன்றும் தேவையில்லை அவர் தெய்வம் உலகமே அவருக்கு சொந்தம் அவர் கேட்கறதெல்லாம் உங்களுடைய விசுவாசம் அவருடைய வல்லமையை அவருடைய அன்ப விசுவா அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் நீங்க சுகமா இருக்க விரும்புகிறார் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் அதை விசுவாசிங்க இயேசு என்னை நேசிக்கிறார் இயேசு எனக்கு சுகம் கொடுக்க விரும்புகிறார் இயேசு என் துக்கத்தை மாற்ற விரும்புகிறார் அதை விசுவாசித்தால் போதும் அவ்வளவுதான் அதை விசுவாசித்தாலே ஆண்டு ஒரு மகிழ்ச்சியோடு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் இயேசு எனக்கு அற்புதம் செய்வார் அவரால் என்னை குணமாக்க முடியும் என் தேவையை சந்திக்க முடியும் எனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்க முடியும்னு விசுவாசித்தா போதும் அவ்வளோதான் இதை செய்ய முடியாதா உங்களால் முடியும் முடியாத ஒன்று இயேசு கேட்கலையே பத்தாயிரம் ரூபா காணி கொண்டு வா நான் ஒன்று சுகமாக்குறேன் சொன்னார் ஆப்ரேஷனுக்கு இருபதாயிரம் ஆகும் பத்தாயிரம் எனக்கு கொடு நான் ஒன்று சுகமாக்குறேன் அப்படி சொல்கிறாரா இல்லையே ஒன்றும் வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஹவ் ஃபைத் சிம்பிள் ஃபைத் இயேசு என்னை நேசிக்கிறார் எனக்காக அவர் செல்வரை மறித்தார் என்னை அவர் சுகமாக்குவார் என்னை அவர் ஆசீர்வதிப்பார் என்னை என் மேலே அவருக்கு அன்பு இருக்கிறாரு அது விசுவாசத்தை போதும் நீங்கள் கிறிஸ்தவங்களோ கிறிஸ்தவ இல்லாதவங்களோ அது பிரச்சனை அல்ல இயேசு எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு ஆண்டவர் அவர் கிறிஸ்தவருடைய தெய்வமே கிடையாது அவரை தேடி வந்தவங்க யார் யாரோ வந்தாங்க ஒருவரையும் புறம்பை தள்ளல நீங்க அவர் என்ன மதம் என்ன ஒண்ணுமே அவர் பார்க்க மாட்டார் என்ன பாஷை ஒண்ணும் பார்க்க மாட்டார் மனிதன் அவனுக்குள்ள ஒரு ஆத்தமா இருக்குது அவன் வேதனை படுகிறான் அந்த வேதனை நான் மாற்றணும் நான் தானே அவனை சிருஷ்டித்தேன் என்று சொல்லி அன்பான ஒரு ஆண்டவர் அதனால எந்த குடும்ப பின்னணி ஜாதி பின்னணி மத பின்னணி எதையும் அவன் பார்க்க மாட்டார் ஒண்ணு அவருக்கு அவசியம் இல்லை நீங்க கலங்காதுங்க விசுவாசத்தோட இயேசுவே அந்த பேரை சொல்லி கூப்பிடுங்க இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்க இயேசுவே எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க இயேசுவே இந்த வியாதியை சுகமாக்குங்க இயேசுவே என் குழந்தையை குணமாக்குங்க இயேசுவே இந்த நிந்தையை மாற்றுங்க இயேசுவே ஒரு கற்பத்தின் கனியை கொடுங்க அவ்வளோதான் விசுவாசத்தோட ஜெபிக்கிற ஒரு சின்ன ஜபம் அற்புதத்தை கொண்டு வரும் என் கூட சேர்ந்த ஜபம் பண்ணுவீங்களா நான் உங்களுக்காக விசுவாசிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஜபிக்கும் போது இயேசு உங்களை தொடுவார் சுகமாக்குவார் பிரச்சனைகள் நீங்கள் ஆசிர்வாதம் உண்டாகும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களுடைய குழந்தைகள் வியாதிப்பட்டிருந்த குழந்தைகள் மேலே கை வைங்க வியாதிப்பட்ட குழந்தைகள் மேலே தாய்மார் தகப்பன்மார் கை வைங்க அல்லது உங்கள் வீட்டில் யாராவது வியாதிப்படுக்கல பெரியவங்க யாராவது படுத்திருந்தவங்க மேலே நீங்கள் கை வைங்க உங்களுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தும்படி நான் இப்போ ஜெபிக்க போகிறேன் நீங்கள் வியாதி பலவீனத்தோடு நான் இறுதியத்தில் கை வைங்க அல்லது வியாதி உள்ள இடத்துல கை வைங்க இயேசுவே என்னை தொடும் என்னை குணமாக்கணும் கேளுங்க பிரச்சனை தேவை பணக்காரிய நான் இறுதியத்தில் கை வச்சு எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க அப்படின்னு கேளுங்க ஜெபிக்கலாம் தகப்பனை இந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறேன் அன்று வரை உம்முடைய வல்லமை நான் விசுவாசிக்கிறேன் உம்முடைய அன்பை நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த பிள்ளைகளை நீர் எவ்வளவாய் நேசிக்கிறீர் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு என்னோடு இணைந்து ஜெபிக்கிற இந்த சகோதரனை சகோதரியை நீர் எவ்வளவாய் நேசிக்கிறீர் இந்த தகப்பனாரை தாயாரை நேசிக்கிறீர் இந்த குழந்தைகளை நேசிக்கிறீர் இவர்களை நீர்தானே சிருஷ்டித்தீர் இவர்களுக்காக சிலுவையில ரத்தம் சிந்தி நீரை இப்பொழுது உடைய தழும்புள்ள கரத்தினால் தொடும் யார் யார் வியாதிப்பட்டு பலவீனப்பட்டு இயேசுவே என்னை குணமாக்கும் என்று ஜெபிக்கிறார்களோ ஒவ்வொருவருக்குள்ள சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தின் அந்த நோய்கள் மறைந்து போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாம் அந்த சின்ன பையனை தொட்டு குணமாக்கி நீரை இந்த குழந்தைகளை ஆண்டவர் தொடுவீராக குழந்தைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் அடைவார்களாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற உறுப்புகள் எல்லாம் புதிதாய் மாறுவதாகும் நசுரைனாக இயேசுவின் நாமத்தில் கேன்சர் வியாதி மறைந்து போகட்டும் ஆத்ரைட்டிஸ் மறைந்து போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அவருடைய சரீரத்தை வாதிக்கிற வலிகள் வேதனைகள் சகல நோய்களும் மறையட்டும் வியாதி படுக்கைகள் மாறட்டும் மரண படுக்கைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறட்டும் இப்பொழுது எழும்பி நடப்பார்களாக இயேசுவின் நாமத்தில் பயன்படுத்த முடியாத கால்கள் கைகள் இயேசுவின் நாம 
குடும்பத்தில் சுகம் அடையட்டும் அந்த கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு போகட்டும் அற்புதமான விடுதலை சுகம் இப்பொழுதே உண்டாவதாக எழும்பி நடக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவருடைய தேவைகளை சந்தியும் குறைவுகளை நிறைவாக்கும் பண பிரச்சனைகளை கத்தர் மாற்றும் குடும்பத்திலே சமாதானம் ஆசிர்வாதத்தை கட்டளையிடும் வேலைக்காக வழிகளை தரந்தருளும் வேலை செய்கிற இடத்தில் காணப்படுகிற பிரச்சனைகளை மாற்றும் பதவி உயர்வை தடைப்படுத்துகிற ஆவிகளை கடிந்து கொள்ளுகிறேன் அவளுக்கு நியாயமாய் வர வேண்டிய உயர்வுகளை கத்தர் அருளி செய்யும் பிசினஸை ஆசிர்வதித்து நீர் பெருக பண்ணும் அவருடைய மன விருப்பங்கள் இயேசுவை நாமத்தில் நிறைவேறட்டும் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் அவளுக்கு நடக்கட்டும் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட ஒரு காரியம் இயேசுவை நாமத்தில் நடப்பதாக இயேசு எனக்கு அற்புதம் செய்தார் என்றுமை துதிக்கும்படி அவருடைய ஆசிர்வதித்த மகிழ பண்ணும் இயேசு கிறிஸ்துவை நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டார் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்து விட்டார் விசுவாசிங்க இயேசுவை நான் விசுவாசிக்கிறேன் எனக்கு அற்புதம் செய்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாருங்கள் இன்றையிலிருந்து மாற்றத்தை பார்ப்பீங்க அற்புதம் நடந்து விட்டது விசுவாசத்தோடு அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஆண்டவுடைய ஆசிர்வாதம் எந்தும் உங்களோட நிலைத்திருப்பதாக அருமையானவர்களே இந்த நாள் நிகழ்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புது நம்பிக்கையை கொண்டு வந்திருக்கும் என நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தொடர்ந்து இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை கண்டு ஆசிர்வாதம் பெறுங்கள் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆமேன் நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனை அக்டோபர் பனிரெண்டாம் தேதி காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை நடைபெறும் கடல் பிரச்சனையா கண்ணீரா வியாதியின் வேதனையா பிசாசின் போராட்டமா பாவத்தினால் விளைந்த சாபமா உங்களின் அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் இயேசு கிறிஸ்து விடுதலை தருவார் உபவாசத்தோடு வாருங்கள் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு பத்து ரூபாய்க்கு சீடி வேண்டுமா பத்து ரூபாய்க்கு புத்தகம் வேண்டுமா கோயம்புத்தூர் காந்திபுரத்தில் இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்கள் நடத்தும் மாபெரும் புத்தக கண்காட்சி அக்டோபர் பதிமூன்று பதினான்கு மற்றும் பதினைந்து ஆகிய தேதிகளில் தினமும் காலை ஒன்பது மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை இடம் கிறிஸ்துநாதர் ஆலயம் நூறடி ரோடு காந்திபுரம் கோவை பனிரெண்டு சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்த டிவிடிக்கள் குறு நாடகங்கள் பாடல்கள் ஆவிக்குரிய புத்தகங்கள் மற்றும் விதவிதமான வேதாகமங்கள் பத்து சதவீதம் முதல் ஐம்பது சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அனைவரும் வாரி தொடர்புக்கு நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் முழு இரவு ஜபம் அக்டோபர் பதினான்காம் தேதி இரண்டாவது சனிக்கிழமை இரவு ஒன்பது மணி முதல் அதிகாலை நான்கு முப்பது மணி வரை நடைபெறும் சகோதரர் கார்த்திக் கமாலியல் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து சிறப்பு ஜபம் எடுப்பார்கள் ஜப வீரர்களே தேசத்திற்காக மஞ்சாடி ஜபிக்க வாருங்கள் வாரம் உள்ள யாவரையும் அழைத்து வாருங்கள் கர்த்தர் உங்கள் சிறையிருப்பை மாற்றுவார் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு சென்னை வேப்பேரியில் அனைத்து திருச்சபைகளும் ஊழியங்களும் இணைந்து நடத்தும் ஆசீர்வாதமான சென்னை உபவாச ஜபம் அக்டோபர் பதினான்காம் தேதி காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை நடைபெறும் நடைபெறும் இடம் பாலர் கல்வி நிலையம் பி கே என் வளாகம் வேப்பேரி சென்னை ஏழு தேவ செய்தி சகோதரர் ஃப்ரெடி ஜோசப் அவர்கள் சென்னையின் எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்க அணி திரண்டு வாரீர் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு நான்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது மூன்று 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 ஒன்பது ஒன்பது இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்கள் நடத்தும் மவுண்ட் சீனா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வாலிபர்களுக்கான சிறப்பு உபவாச கூடுகை நாள் அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதி காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செய்தியும் ஜபமும் நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் சென்னை வேப்பேரி பி கே என் வளாகத்தில் சகோதரர் ஏ அப்பாதுரை வேலூரில் சகோதரர் சாம் ஜபராஜ் கோவை டவுன் ஹால் டிஇஎல்சி ஆலய வளாகத்தில் சகோதரர் டேவிட் கணேசன் திருச்சி டிஇஎல்சி நல்மெய்பர் ஆலய வளாகத்தில் டாக்டர் அன்புராஜன் ஆகியோர் வாலிபர்களே இந்திய தேசத்தின் ஆசிர்வாதத்திற்காக திறப்பிலே நின்று ஜபிக்க உங்கள் நண்பர்களோடு திரண்டு வாருங்கள் தொடர்புக்கு நாலு மாவடி நைன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் சென்னை நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ நைன் டபுள் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் வேலூர் 
ஊழியங்கள் நடத்தும் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பூனாவில் விடுதலை பெருவிழா நாள் நவம்பர் பத்து பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டு ஆகிய தேதிகளில் தினமும் மாலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை இடம் பி டபிள்யூடி மைதானம் நியூ சாங்வி பூனா அறுபத்தி ஒன்று சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் சகோதரர் ஏ அப்பாதுரை ஆகியோர் தேவ செய்தி அளித்து உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக ஜெபிப்பார்கள் பாவம் சாபம் வியாதி மற்றும் பிசாசின் கட்டுகளிலிருந்து விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ள வாருங்கள் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் தொடர்புக்கு நைன் ஃபோர் டபுள் டூ த்ரீ டூ டபுள் ஃபைவ் டூ செவன் செவன் டபுள் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ எயிட் செவன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக